，仿佛无处不在，又无处寻觅。糖水准备好了吗？马上开始了。嗯，好了。马上要开始了，上午楼梯提前结束了，我们已出发。提前结束，所以现在是为了不缺席老板娘的第一支广告开始催进度了。我没有那么不专业，杨总以前可是不催的。杨汉娜，刚才我拍了一个镜头，你看能不能补拍一下？是不是我知道你后面有急事，就一个镜头，是不是就一个镜头？你干嘛这么不给我说呢？走来人马后炮。场景就行，尽快就行。有什么不能说的？有不能犯这种错误，听到没有？这个场景呢，大概是一座充满镜子的宫殿，在镜子的倒影中呢，你会看到无数个自己。然后呢，在这个镜子间走，寻找露出迷惑的表情，同时呢，说台词，你自己揣摩一下。让老板来接，我这个新人会不会太大牌了？可不是嘛，过来。你怎么来了？来找杨老师上课啊！哎，我能不能向你请教个问题啊？嗯，如何做别人的男朋友啊？哎，不是咱们民国戏啊，是现代的，但是情节比较传统，是那种得见家长的。你要干嘛？万一以后有这种戏呢？我得先练练啊。说说剧情，女方是个什么样的人？女方呢是个女文青，性格活泼开朗，但是因为单身，老在家里受气。现在带她的演员男朋友去见家长，大概就是这么个情节设定。曲梦有你这样的朋友，还真是够本的、啊。跟跟他没关系，真的。也对。像这种戏码、啊，你肯定不过关，补课也没有。算了算了，不问你了，就知道你们俩好戏。平时可以像这样搂着他，但要记住，不要太紧，也不要太松，要保持在一个比较松弛的状态。走路的时候呢，看他比看路重要。吃饭的时候适当给他夹菜，但一定要特别注意。跟长辈见面的时候，不要太过于亲密，因为长辈通常不喜欢你没有太过于亲密的举动。要保持一个适当的距离，但像现在这样的距离，就太近了。我是来请教问题的。我在教你啊。又不是我生儿子，干嘛非得让我去啊？你姐姐特地邀请你去。特地邀请我，哼，他这是特地邀请我欣赏他完美人生吧？嘿，你这孩子怎么能这么说话呢？你要我怎么说话呀，妈？咱家那几个可都不是善茬，炫富的炫富，虐狗的虐狗，晒娃的晒娃，哪个亲戚能不让你和我爸糟心的？你们越糟心，他们越得意。让我和你爸糟心的不是他们，是你。听我说，你忘了上次聚会？你失眠
，我爸直接进急诊了，这周末还得重蹈覆辙呢。照我看，没什么大事儿，咱不去了啊。周末在家逗逗狗，看看电视，多好。但是每次家庭聚会结束，你们高兴吗？但凡有一次，没问题，我去就是了。可实际上呢，每次你们不是为了别人的喜事儿，虚情假意的去捧场，妈，我是心疼你啊，嗯、多累啊！你给我闭嘴！这是家庭活动，必须参加。好不容易大家有个由头，家人可以一起聚一聚。我们虚情假意怎么了？你也争气一个呀，找个男人一起回来。让咱也能被别人捧捧场。啊，家庭聚会，哎，家家有本难念的经，你的那本叫《雌雄同体》，而我这本叫《难搞一家人》，非去不可吗？我没有答应我妈呀。可是我每次在她面前嘴硬之后，还是会乖乖的去，然后听我表哥、表姐、表嫂、表弟数落一番。最后灰溜溜的回家，为什么？你有颜又有才，他们到底对你哪里不满意啊？哼，大龄，未婚，真的假的？我的样子看起来像开玩笑的吗？啊？我就真的不太明白，现在都二十一世纪了，为什么这个社会对大龄未婚女青年的误会还是停留在一百多年前呢？理论上，我们都是基因的宿主。基因是需要靠复制而得永生的，但在几亿年前，永生是不可能的，所以才要复制啊！现在的科技这么发达，那么问题来了，那个被遗忘基因的问题又回来了，我们为什么要复制呢？要得永生呢、啊？但现在永生不是不可能的，而我们的基因还是很落后。比如说像我妈，好不容易把我复制出来。然后看他的复制品没有再复制，怎么办呢？于是乎，他就催催催催催催催催催催催催催。哇，不明觉厉，不明觉厉。哎，要不你还是让叶大神陪你去吧，也让你的那些亲戚们都知道知道，你有一个这么厉害的男朋友。算了，他呀，还是待在家里吧。我妈要是看到，肯定徒手活剥。哦，妈、爸、表妹、姨父、大姨、舅妈、舅舅、大表姐、大姐夫、二姨、灿灿、二表哥、二表姐，大家好，好久不见。哎，小妹。不是我说你啊，你旁边那把椅子，我是回回来都回回空啊。你说你也不看看自己的年龄都多大，全家人的聚会，你一个人都来了十多年了。小曼呐，我给你介绍一个吧。你个人的问题，总不能让我们大家为你劳神费心啊。我同事罗胖呢，刚离婚，你俩挺配的。那你说现在这孩子这怎么这么不听话呀？人家老家有地，城里有房，嗯，听说呢，最近还买了二手车。我说姐、姐夫，我是替你们着急，不是我说你啊，你瞅瞅，你一笑，眼角都有皱纹了。我隔这么远都看见了，你别笑啊，你看不见吗？哎呀，这砸在手里老大难呐！大家好，小伙子。